Hello everyone, this is Advocate R.K. Baloch and you are watching my YouTube channel. So today we are going to discuss about a general principle of law that is Res Judicata. This is a civil law ka general principle that is used in matter in every matter. हर सिविल सूट में यूज़ होता है और इसका समझना निहायत ही आपके लिए लाजमी है तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन इसका स्कोप इसके एलिमेंट्स और इसके कैंट्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो जिस तरह रेस्ट जूडी काटा है इस तरह प्रिंसिपल ऑफ स्टोपल भी तकरीबन दो इसे सिमिलर समझते हैं एक जैसा समझते हैं तो हम इन दोनों के बीच में डिफ्रेंसेस को अंडरस्टैंड करेंगे वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है अपलोड करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि ये जो रेस्टोरेटरी काटा का प्रिंसिपल है ये सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में हमें बताया गया है एंड डेट इस सेम इन इंडिया एंड पाकिस्तान तो सबसे पहले मैं इसकी बेयर रीडिंग करूंगा आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए नो कोर्ट शेल ट्राय एनी सूट आर इश्यू एंड विद द मैटर्स डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली एन इश्यू इन अ फॉर्मल सूट बिटवीन द सेम पार्टीज आर बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे आर एनी ऑफ दे दे क्लेम Litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit, as a suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by the court. यानी कि इसको अगर मैं समराइज करूँ कि कोई भी इशू दो सेम पार्टीज के बीच में सेम कॉज ऑफ एक्शन पे कोई सिविल मैटर किसी एक जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट में जिसके पास कॉम्पिटेंट जुरिस्टिक्शन हो अगर वो डिसाइड हो चुका है और हर्ड हो चुका है बाद कोर्ट तो आप उसे दोबारा उसी काज ऑफ एक्शन पे नहीं ला सकते और ये आप पे कानूनी पाबंदी है क्योंकि ये पाबंदी क्यों है इसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं लेट मी टेल यू कि लेट सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि हम दोनों के बीच में अगर कोई सिविल मैटर हो और मैं प्लेंटिव हूँ और आप डिफेंडेंट हो और हम कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जोरिस्टिक्शन में जाएँ हमारा मैटर भी एक किसी ज़मीन की ओनरशिप पर हो और हम जो है उस पर क्लेम करें अपनी प्रोसीडिंग्स चलाएँ एंड फाइनलिटी जो है डिसीशन में आप हार जाएं और मैं जीत जाऊं इसलिए हारने के डर से आप दोबारा जो हैं कोर्ट सेम कोर्ट में सेम कोर्स ऑफ एक्शन पे आप चले आएँ तो ये जो होगा ये एंड ऑफ जस्टिस को जो है वहाँ पे जस्टिस नहीं हो सकता और उसके खिलाफ है तो इन जो है मल्टीप्लिसिटीज़ को ख़त्म करने के लिए इन हर्डर्स को ख़त्म करने के लिए रेस्ट जूडी काटा का प्रिंसिपल जो है वो फॉर्मेट किया गया और उसको अप्लाई किया गया तो ये जो था उसकी एक्सप्लेनेशन थी थोड़ी बहुत उसके बाद रेस टू टू कैटेगरी प्रिंसिपल को मैं आपको बताता चलूँ कि इसे हम क्लेम प्रिकलेजन भी कहते हैं यानी कि एक क्लेम पे पाबंदी उसके साथ साथ इस, इसके इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं इंग्रेडिएंट्स हैं उसे हम आज डिस्कस करेंगे नंबर फर्स्ट इज सेम पार्टीज इट इज़ वेरी सिंपल इट इज द होल कंसेप्ट इज़ वेरी सिंपल कि जो सेम पार्टीज यानी कि एक मैटर में एक ही सूट में दो सेम किस्म की पार्टीज होंगी तो रेस जूडी काटा अप्लाई होगा चाहे वो पार्टीज ना हों उनके जो है रिप्रेजेंटेटिव्स हों या फिर उनके लीगल हेयर्स हों लेकिन पार्टीज डूइंग द मैच सेम हो और या फिर उनका पावर ऑफ अटर्नी चेंज हो लेकिन पार्टीज उस इशू पे उस सूट पे सेम हो एंड नंबर सेकेंड इनग्रीडियंट इज सेम टाइटल सेम सब्जेक्ट मैटर और सेम कॉज ऑफ एक्शन यानी कि दो सेम पार्टीज हों दोबारा आएँ या फिर कॉज ऑफ एक्शन उनके साथ साथ कॉज ऑफ एक्शन यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी सेम हो तब जाके रेस्ट जूडी काटा का प्रिंसिपल अप्लाई होगा ये उसके एलिमेंट्स हैं एंड नंबर थर्ड इज कॉम्पिटेंट कोर्ट यानी कि वो जो कोर्ट है जिसके पास ये इशू आया है उसके पास कॉम्पिटेंट जूरस्टिक्शन हो उसके पास बाकायदा उस मसले को सुनने की जूरस्टिक्शन हो अगर ये चीज़ मिसिंग होगी तब भी रेस जूडी काटा का प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल एंड नंबर फोर्थ इज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड जब तक आपका सिविल सूट डिसाइड नहीं हो जाता उसकी हेयरिंग कम्प्लीटली नहीं हो जाती तो आपका रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं हो सकता इसके लिए इसका बेसिक एलिमेंट है और ये लाजमी है कि जो आपका सिविल सूट है सिविल मैटर है वो उसकी हेयरिंग हो चुकी हो और वो प्रॉपरली डिसाइडेड बाय दी कोर्ट हो अगर वो डिसाइड नहीं होगा तो आपका जो है रेस जुडिकेटा क्लेम प्रिकलूजन जो है अप्लाई नहीं हो सकता इट इज़ नॉट एप्लीकेबल एंड नंबर फिफ्थ इंग्रीडियंट ऑफ रेस जूडी कैटा यानी कि सेक्शन एलेवन ऑफ सी पी सी इज इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इज सेम के उसके डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली मीन्स मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ कि जो फैक्चुअल इशूज थे यानी कि उसके जो फैक्ट्स थे वो भी सेम हो उस पर जो लो अप्लीकेबल था फर्स्ट सूट में जो कि डिसाइड हो चुका है वो भी सेम हो या फिर उनका जो मिक्सचर है वो सेम हो तो तब जाके आपका रेस जूडी कैटा अप्लाई होता है अदरवाइज रेस्ट जूडी कैटा अप्लाई नहीं होता एंड नंबर सेकंड थिंग इज सब्सटेंशली क्यों हमने कहा क्योंकि देखते हैं बास तरफ फैक्चुअल इशूज़ काफ़ी होते हैं 
आपकी काफ़ी एक मैटर में इवन इन दी मैटर ऑफ ओनरशिप और टाइटल आपकी काफ़ी सिविल ग्राउंड्स होते हैं आपकी काफ़ी जो है ग्राउंड्स होते हैं जिनके बुनियाद पर आप सिविल सूट दर्ज करते हैं और लेट सपोज आपने काफ़ी जो है ग्राउंड्स उस सिविल सूट में दिए लेकिन कुछ ग्राउंड्स आप उसमें भूल गए तो इन हालात में आप क्या करते हैं जब आपका सूट डिसाइड हो जाता है तो दोबारा आप कोर्ट में चले जाते हैं कि भाई वो जो ग्राउंड था वो तो मैं भूल चुका हूँ या फिर वो मुझे जो है मैं वो उस, उस पर सूट नहीं कर पाया था या उसे मैं अमेंड करना भूल गया या उसको मैं इंक्लूड करना भूल गया तो अब ये वो मेन ग्राउंड था तो उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया तो अब मैं इसको अमेंड कर रहा हूँ या दोबारा सू कर रहा हूँ सेम मैटर पे सेम पार्टीज के दरमियान ताकि मेरे साथ इंसाफ हो सके तो इस पर भी रेस्ट टिकट अप्लाई होगा यानी कि अगर आप कोई ग्राउंड भूल गए थे सिविल सूट में लाना या अमेंड करना जो आपका प्योरली डिसाइड हो चुका है तो दोबारा आप उसे अमेंड नहीं कर सकते दिस इज़ अ लीगल बैन और उसके अलावा ये थे एलिमेंट्स ऑफ रेस्ट रेस्टिकेटा यानी कि सेक्शन 11 ऑफ सी इसके बाद हम काइंड्स ऑफ रेस्ट रेस्टिकेटा के बारे में डिस्कस करेंगे देर आर देर आर बेसिकली टू काइंड्स द वन इज एक्चुअल रेस्ट रेस्टिकेटा एक्चुअल रेस्ट रेस्टिकेटा को अगर मैं समराइज करूं शॉर्टली डिफाइन करूं तो अब तक जो हम डिसाइड कर रहे थे पहले वो एक्चुअल रेस्ट रेस्टिकेटा था यानी कि सेम मैटर सेम कॉज ऑफ एक्शन बिटवीन सेम पार्टीज इन द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जूरिस्टिक्शन विच इज प्योरली हर्ड एंड डिसाइडेड बाय द कोर्ट इसको हम कहते हैं एक्चुअल रेस जुडिकेटा एंड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा इज के सेम पार्टीज के दरमियान सेम कॉज ऑफ एक्शन इन द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जूरिस्टिक्शन एंड हर्ड एंड फाइन डिसाइडेड लेकिन उसमें जो है जिस जो मैंने लॉ लास्ट में आपको एग्जाम्पल दी थी उसमें जो है आप कुछ लीगल ग्राउंड्स जो है या फिर फैक्चुअल ग्राउंड्स आप ऐड करना भूल जाते हैं और आप बाद में कोर्ट में जाते हैं और आप कहते हैं कि जो लास्ट आपने सूट फाइल किया था या सिविल मैटर लाए थे उसमें आप कुछ चीज़ें भूल गए थे इसलिए आपको शिकस्त मिली आपकी जो अपोनेंट पार्टी थी जी, जीत गई अब इसलिए आप दोबारा वो सूट करना चाहते हैं ताकि आप उन ग्राउंड्स को दोबारा लाएं सेम मैटर पे सेम सेम पार्टीज़ के दरमियान तो ये जो है कंस्ट्रक्टिव रेस चूडी काटा हो जाता है और ये भी रेस चूडी काटा का एक टाइप है काइंड है जो आ, बिल्कुल एक एक्चुअल रेस चूडी काटा की तरह एप्लीकेबल है एंड इट्स ऑल अबाउट इंग्रीडियंट्स इट्स अदर नेम क्लेम प्रिकुलजन एंड इट्स टाइप्स एंड इट्स काइंड ऑफ रेस्ट टिकटा उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा हमारी वीडियो होगी उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ स्टोपल और प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट टिकाटा के बीच में जितने डिफ्रेंसेस हैं हम उसे क्लियर करेंगे तब तक थैंक यू वेरी मच